ാണോ വസന്താട്ട ഇങ്ങനെ അലർന്നേ തെന്നി തെറിച്ചതല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ഉളുക്കിയതാ മധു മധുവിനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചപ്പോഴേ കൈ വിലങ്ങിപ്പോയി താലിക്ക് ശക്തി ഉണ്ട് മധു കൈക്ക് നല്ല വേദനയാ അവിടെ അങ്ങനെ അമർത്തല്ലേ താലിക്ക് ശക്തി ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ശക്തി ഉണ്ട് അയ്യോ നിന്റെ നടുവ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല വേദന ഉണ്ട് നമുക്കേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ ചെന്ന് വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തണം താലി നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതിന് പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന വല്ല പൂജയും ഉണ്ടോ മധു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂജകൾ നടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ പോണം വേണം വസന്ത അങ്ങനെയുള്ള പൂജകൾ ചെയ്യണം അമ്മ താലിയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ധവിശ്വാസാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും വിശ്വാസായി അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മധു എന്താ വസന്ത മധുവിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു താലി അതിനും ഇത്രയും ശക്തി തോന്നുന്നുണ്ടോ വലിയ ശക്തി വസന്ത വലിയ വലിയ ശക്തി ആ ശക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയല്ലോ ഹലോ സായു ഞാൻ വിളിച്ചതേ എന്താ ജീവൻ ഒന്നുമില്ല സായു ടെൻഷൻ ആവരുത് ആദ്യം കരുതിയത് സായുവിനെ ഇത് അറിയിക്കണ്ടെന്നാ പിന്നെ ജീവൻ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയൂ ഞാൻ സായുവിന്റെ ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയക്കാം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അതൊന്ന് കാണണേ ടെൻഷൻ ആവണ്ട കണ്ടിട്ട് വിളിക്ക് ഹലോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഗുണ്ടകളില്ലേ അവരെനിക്ക് വാക്ക് തന്നതാ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിന്നെനിക്ക് ഇത് അയച്ചു തരുമ്പോഴാ ഞാനിത് അറിയുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ച് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് സാരമില്ല ജീവൻ ഉറപ്പാ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോവാ ഏയ് പേടിക്കണ്ട താൻ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കേ ഞാനില്ലേ കൂടെ പേടിക്കാതെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഒരു സാമ്പിൾ അങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ ഒന്ന് പിടക്കട്ടെ എന്താ മോളെ എന്താ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ 
മോളെ സയു കാര്യം എന്താന്ന് പറയാം കാര്യാതെ മോളെ എന്തിനും ചേച്ചി കൂടെയുണ്ട് അതിനെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും മൂക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ആകാശത്തെ താങ്ങി നിർത്തും മോള് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം മോളെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അലട്ടുന്നുണ്ട് മോളെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നോട് പറയൂന്നും അപ്പം മാത്രം ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞാ മതിയെന്നും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ത് ട്രാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വീണോ അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഊഹിക്കാലോ എന്താ പ്രശ്നം മോള് പറ ആദ്യം ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയും ചേച്ചി ഇതിനാണോ മോളിങ്ങനെ പേടിച്ച നോക്ക് ഇത് ചേച്ചി ഡീൽ ചെയ്ത് കൈ തരും സത്യമാണോ ചേച്ചി സത്യം താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സമാധാനമായില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ ചേച്ചി സന്തോഷം മോളെ ഞാനിത് ഡീൽ ചെയ്യാം ഞാനാദ്യം ഇത്രയുള്ള സംഗതിയെന്ന് നിസാരം പോലെ ചോദിച്ചില്ലേ സത്യത്തില് അത് മോളെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ചോദിച്ചത് മോളെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഒരു വലിയ കെണിയ പേടിയാവുന്നു ചേച്ചി 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 എന്നെ കൈവിടരുത് അമ്മ അച്ഛൻ ഏട്ട് അവരൊക്കെ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ എനിക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം മോളെ ഞാൻ മോളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മോളെ എന്റെ കൂടെ നിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിക്കാം ചേച്ചി മോള് അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ പോലെ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാലോ ചേച്ചിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അവള് തകർത്തു പോട്ടെ ഇനി അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി വിഷമിക്കരുത് ഇനി ആരെങ്കിലും ചേച്ചി വിഷമിപ്പിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാവും മോളെ മോളുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ആകെ ഒരു തണുപ്പ് ഒരു സന്തോഷം താങ്ക് യു മോളെ താങ്ക് യു മുത്തശ്ശി എന്തായാലും കുട്ടി മുത്തശ്ശി ഞാൻ പറയുമ്പോ മുത്തശ്ശി കരുതും ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന് കാര്യം പറയാനു കുട്ടി ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പൂജയ്ക്ക് എന്നോട് മാത്രമേ ദേഷ്യമുള്ളൂ എന്നാ പക്ഷെ മുത്തശ്ശി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരോടും അവൾക്ക് പകയാ ആ പക ഇന്ന് സായുവിനോടും കാണിച്ചു എന്താ സായു എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് മുത്തശ്ശി കണ്ടോ സായുവിന് പൂജയോട് സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അവള് കാണിച്ച അഹങ്കാരം വെട്ടി തുറന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നത് ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ ഓട്ടോയെ പൂജിച്ച് ഫോളോ ചെയ്തു 
ഞാൻ പറയാം മുത്തശ്ശി കുറെ ദിവസമായിട്ട് അവള് സായുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്ക സായുവിന്റെ തലയില് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കെട്ടിവെക്കണം ഇന്ന് സായു കോളേജിൽ പോയപ്പോ അവള് സ്കൂട്ടറിൽ പിന്തുടർന്നു എന്തിന് സായുവിന്റെ മേല് എന്തെങ്കിലും കള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കണം സായുവിന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും അറിയിക്കണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട എന്താമ്മേ ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല സായു നീ തന്നെ പറ എന്താ മോളെ അല്ലമ്മേ അത് ആന്റി സായുവിന് അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സായു ആന്റിയോട് ചേച്ചി പറയട്ടെ ആന്റി ഞാനൊരു വഴക്കിനോ ബഹളത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് പറയല്ല അത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ സായുവിന് പൂജ ഈയിടായിട്ട് ഒരു സമാധാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇന്നെന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു വന്നമ്മ എനിക്കത് വലിയ ഇൻസൾട്ടിങ് ആയി തോന്നി പൂജ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തെന്നോ ഓട്ടോയുടെ മിററിലാ ഞാൻ കണ്ടേ ആദ്യം കരുതി പൂജയിച്ചല്ല മറ്റാരോ ആണെന്നാ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയി ഞാനും പൂജയിച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ തർക്കവും നടന്നു സായുവിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും പൂജ പോയത് പക്ഷേ തൽക്കാലം ന്യൂട്രലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാം അല്ല പൂജ ഇന്ദിനെ നിന്റെ പുറകെ വരുന്നേ അത് ഇവളോട് ചോദിച്ചാ എങ്ങനെ അറിയാനാ അവളിപ്പ വരുമല്ലോ അവളോട് ചോദിക്കണം അവൾ അപ്പൊ വരൂന്ന് അമ്മേ അവൾ അവക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തേ വരൂ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ട കന്നുകാലികളായാലും ശരി മനുഷ്യരായാലും ശരി കണ്ടേടം കൈലാസമായിട്ടങ്ങ് നടക്കും മാധുരി ചേച്ചി ആ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആള് മാധുരി ചേച്ചി താലി കെട്ടിക്കാൻ മുട്ടി നിക്കുവല്ലേ പിന്നെങ്ങനെയാ മധു താലികെട്ടിന്റെ കാര്യവും ഇന്നത്തെ സംഭവം കൂടി കൂട്ടിക്കൊഴിക്കണ്ട താലികെട്ട് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടക്കും താലി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മുടക്കാൻ നോക്കിയാലൊന്നും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സായു നീ രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ പോയെ ആഹാ നീ സായുവിനെയാണോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വാര്യെ പ്രതിയാക്കുവാണോ അല്ലമ്മേ പൂജ സായുവിന്റെ പുറകെ പോകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ അത് നേരം ഇവക്കെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃ ശേഷി ഇവളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളെ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടാ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ ഇത്രയും സമയമായിട്ടും വീട്ടിൽ വരണമെന്നില്ലല്ലോ എത്തിയല്ലോ അർജുൻ മാതിരിക്ക് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട് അമ്മ ചോദിക്കുന്നല്ല അമ്മയെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാം വിഷയം എന്താണെന്നോ അറിയാം സായുവിനെ പൂജ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടതും സംസാരിച്ചതും അല്ലേ വലിയ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനിരുന്ന കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കേട്ട് ടെൻഷൻ ആയോ എന്ത് ടെൻഷൻ ഇവിടെ ആർക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അമ്മയോടാ പൂജ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പൂജ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പിന്നെ സായു കള്ളം പറയുന്നതാണോ എന്റെ അച്ഛമ്മേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കാം സായുവിനെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അച്ഛമ്മേ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ റോഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നന്ദനങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു ബന്ധുക്കളൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനാ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണോ അതോ കരുതലുകൊണ്ടാണോ വീട്ടിലെ ചെറുപ്രായക്കാരെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോ കാര്യം തിരക്കുകയും വീട്ടിൽ അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം പണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
അച്ഛമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ചെറിയ മക്കളെ വേറെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും അത് തന്നെ പൂജ്യം ചെയ്തത് സായുവിനോട് മാത്രമല്ല നാളെ ഐശ്വര്യ മോളെ വഴിയിൽ കണ്ടാലും പൂജ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇന്ന് ക്ലാസ് സമയത്തല്ലാതെ സായു ഓട്ടോയിൽ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ പൂജ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കും അത് സായുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അനിയത്തി എനിക്കറിയാം അവക്ക് എന്നെയും അറിയാം എന്റെ ഭാര്യ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് അവക്കും അറിയാം അല്ലേ മോളെ മോക്ക് പൂജിച്ചൊരു ദേഷ്യം വല്ലതുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നേ നമുക്ക് പോവാം കോടതിയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കോടതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയും കൂടി വിധിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളായിരുന്നു കുറ്റങ്ങള് അപവാദം പറച്ചില് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കൽ തമ്മി തല്ലിക്കൽ ഞാനൊന്ന് പൂജാമുറി പോയിട്ട് വരാം ദേവി ഭർത്താവിന്റെ അഭിമാനം ഭാര്യയിലും ഭാര്യയുടെ അഭിമാനം ഭർത്താവിലും ആണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ ഞാനും അർജുൻ സാറും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി അർജുൻ സാറ് സംസാരിച്ച ആ നിമിഷം യുഗങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി അർജുൻ സാർ കൂടെയുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ആരെയും ഒന്നിനെയും പേടിക്കാനില്ലെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജിയുടെ മുകളിലാ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ അമ്മയെ കണ്ടേക്കുന്നത് ആ അമ്മയുടെ മുൻപിലാ അവൻ വലിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കളിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞതിൽ ന്യായമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയത്ത് സായുവിനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചത് നല്ല കാര്യമല്ലേ സായുവിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സായു ഈ ഇടയായിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മളെയൊക്കെ കൊച്ചാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അമ്മേ ആ താലി കെട്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞ അമ്മ രണ്ടും കൂടി ഈ വീടിനെ നാലാക്കി മുറിച്ചിടും താലി കെട്ട് കഴിയുന്നതോടെ എനിക്കുള്ള അവസാന ആശയം ഇല്ലാതാവും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനത് നടത്തിക്കില്ല ഇത്രയും നടന്ന വീട്ടിൽ ഇനി അതും കൂടി നടക്കാനാണോ പ്രയാസം ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആനന്ദ് അങ്കിളിനെ അറിയിക്കണമെന്ന ആനന്ദ് അങ്കിൾ ഇടപെടണം അതെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം ആനന്ദ് ഏടിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് കൈ എങ്ങനെ ഉണ്ട് വസന്ത അതങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അമ്മ അമ്മേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ വസന്ത നമുക്ക് ഈ കല്യാണം മുടക്കൽ കാര്യം തൽക്കാലത്തേക്ക് വിടാം താലിയും കല്യാണം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തണ്ട അമ്മേ വസന്തേട്ടൊന്ന് ചുമ്മായിരുന്നേ ആനന്ദേട്ടൻ വരട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ആനന്ദേട്ടൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ
സാർ ഞാൻ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ ഒരു നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് സാർ എന്നെ രക്ഷിച്ചതാ വീണ്ടും ഇതാ സാർ രക്ഷകനായിട്ട് ഇനി ദൈവം തമ്പരാന്റെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ ശരി തന്നെ കൊച്ചാക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ താൻ കൃത്യമായും എനിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരിക്കും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോറി 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 അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ സാർ എന്നും ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അതിരിക്കട്ടെ താൻ പൂജാമുറിയിലേക്ക് പോയെന്തിനാ പൂജാമുറി പോകുന്ന എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തോ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു താലി ഒന്ന് തൊട്ട് കണ്ണി വെക്കണമെന്ന് താലി തൊട്ട് കണ്ണി വെക്കാൻ പോയതാ സാർ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സത്യം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലാ സാർ അതിന് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവില്ല അതൊരു ധൈര്യം വിശ്വാസം പ്രതീക്ഷ ശക്തി കരുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫീലാ താലിയിലൊന്ന് പിടിക്കുമ്പോ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാ ഞാൻ താലിയെ പൂജിച്ചിരുന്നേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമായല്ലോ അമ്മ അത് ശരിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നതേ നിനക്കൊരു ഷേക്കാൻ്റെ തരാനാ ആ മൂക്കും ഇടം സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നീ ഇതാണ് വാദം വാദിച്ച മുത്തരം മുട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു മോളെ നീ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിച്ചെടുത്തു ഇതിനെയാണ് ആണത്തു എന്ന് പറയുന്നത് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് പൊളിച്ചടുക്കി നോക്കി കൈ തന്നതേ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരെയും സ്വന്തമായിട്ട് കരുതി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാ സായൂനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനുള്ള ക്ഷേക്കാൻഡ അയ്യോ അമ്മ ഇതെന്റെ വീടല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്റെ കടമയല്ലേ ആ കടമ കാണിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുകൂടി വേണ്ടേ പലർക്കും അതുണ്ടാവാറില്ല ആ മനസ്സിനുള്ള ക്ഷേക്കാൻഡാ ഞാൻ തന്നത് 